Es por eso que el día de hoy les puedo compartir ahora sí, pues mi experiencia y cómo me fue utilizando jitomate en el cabello. Chiqui Babies, espero que todos se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Nadia y el día de hoy les tengo este video en donde les voy a compartir cuáles son los cambios que noté en mi cabello después de utilizar jitomate. Así como le estás escuchando, así que si quieres saber si de verdad me creció el cabello, si había brillo, si se me resecó, mmm, sigue viendo. Bueno, quiero empezar diciéndoles que este video lo tuve que haber subido realmente hace un montón. O sea, realmente lo tuve que haber subido, no sé si fue en enero o en febrero, pero en enero y en marzo me dieron unas alergias eh, como urticarias. Entonces, por el, por, pues sí, por lo mismo que tenía ronchas en el cuerpo y todo, y que me fuera a caer jitomate, no quería meterle absolutamente nada a mi cabello. Así que se me fueron pasando las semanas y así hasta mayo, que fue donde realmente ya empecé, ya se me había quitado la urticaria, obviamente, nada más me duraba como una semana y me regresó en marzo. Entonces, eh, se me fueron pasando las semanas y así. Hasta que el 9 de mayo fue que decidí volver a comenzar o a retomar este, eh, pues realmente este tratamiento. Es por eso que el día de hoy les puedo compartir ahora sí, pues mi experiencia y cómo me fue utilizando jitomate en el cabello. Y vámonos con los beneficios para que este video no se haga tan largo. Lo primero que nos prometía era mantener hidratado el cabello y el cuero cabelludo, lo cual yo tengo que decirles que me encantó el resultado. Realmente el cabello se veía lindo, o sea, realmente se veía el cabello completamente sano. Y también les puedo decir que podía estar un día sin bañarme quizá o sin lavarme el cabello y lavarme nada más el cuerpo y no se veía mi cabello grasoso, lo cual me gusta porque en efecto es un tratamiento que me ayudó para que el cuero cabelludo se limpiara bien pero que además se viera lindo, o sea, que, que se viera realmente un cabello sano. Lo siguiente es que te ayuda a combatir la caspa, lo cual no les puedo decir porque no tengo caspa, o sea, no es como que de repente cuando uso ciertos shampoos siento que se me reseca un, un poco el cuero cabelludo, pero de ahí en fuera tener caspa, no solo una persona con caspa y que utilice el tratamiento me podrá decir ¿Qué tal le va? Siguiente beneficio, limpia de manera profunda el cuero cabelludo. Como les digo, yo podía estar un día sin lavarme el cabello y no pasaba nada. Mi cabello tiende a ser graso. O sea, eh, lo puedo lavar, no sé, hoy y no lo lavo mañana y probablemente ya se vea, pues, algo grasosito. Tampoco es algo exagerado, pero... Si sí me incomoda, es algo que me incomoda por lo regular, eh, ya les había platicado justo en los tipos de cabello, pero por lo regular los cabellos lacios tendrían que lavarse todos los días porque tienden a acumular mucha más grasita. O sea, el cabello realmente se veía lindo y sentía realmente que, que pues después de utilizar mi shampoo o seguir mi rutina como normalmente lo hago, sentía mucho más limpio mi cabello y mi cuero cabelludo. Un beneficio más era que dejaba manejable el cabello, lo cual también me gustó muchísimo porque eh, realmente podía acomodar mi cabello como yo quisiera y se quedaba como yo quería que se quedara. Y es algo muy bueno. O sea, realmente que el cabello se sienta manejable, que lo puedas manipular a como tú lo quieras acomodar, está perfecto y también lo cumplió. Engrosa el cabello. Ese es un beneficio más y no sabría decirles porque mi cabello por lo regular es grueso. Solo personas que tengan el cabello muy finito me pueden decir si de verdad es un tratamiento que en serio engrosa el cabello. Mayor volumen en el cabello. Pues les puedo decir que veo muchos cabellitos chiquitos, pero muchos. O sea, vean por ejemplo todo esto que está aquí. Eh, aquí, miren, aquí se ve más. Obviamente ustedes no lo alcanzan a, a notar, pero realmente sí, sí creo que aporta volumen. Es decir, te va a sacar cabellito nuevo. Definitivamente es algo que sí, sí lo pude notar también. Y se me ven, les digo que se me ven cabellitos súper chiquitos, lo cual... Creo que hasta ahorita es un tratamiento que ha cumplido a la perfección todo. Con el brillo y suavidad, ¿qué tal? ¡Wow! Yo, si, algo, si algo les puedo decir que me gustó más de todo el tratamiento en general o de todos los beneficios, es la suavidad 
que deja en el cabello. Yo no les digo que, y, y en general nunca les he venido a decir que utilicen sí o sí los tratamientos, pero una vez pónganse esta mascarilla, que en realidad es como una mascarilla de jitomate en el cuero cabelludo y ya se van pasando, justo les, les dejé ese video de cómo hacerlo y cómo aplicarlo, pero con un día que se lo apliquen van a notar la diferencia en su cabello y realmente se va a sentir bien, bien suavecito y muy brilloso. Yo me sorprendí la primera vez que lo usé, eh, porque lo había usado, bueno, desde que había tenido esto de las alergias y todo, ya que se me habían parado, pero después les digo que regresó otra y entonces ya no lo seguí usando. Eh, pero realmente antes, o más bien cuando tuve que haber subido este video, lo había utilizado como dos veces. No, no inventen. De verdad que el cabello queda bien suavecito, bien lindo, se siente bonito. Y, y es por lo mismo que se siente manejable y está manejable el cabello. Pero el brillo... Pff, fortalece el cabello y además eh, pues nos aporta crecimiento del mismo. Bueno, pues a continuación les voy a estar dejando las fotos. Se me caía el cabello un buen antes de, de utilizar el... El, no, o sea, tampoco es como algo exagerado Pero sí se me estaba cayendo bastantito el cabello antes de utilizar el jitomate Wow, no tienen idea también lo mucho que mejoró la caída O sea, sí les puedo decir que mejoró en un 60-70% Lo cual me tiene muy contenta, pero más contenta me tiene el crecimiento Realmente mi cabello estaba en la línea 34 más o menos, si no mal recuerdo Y ahorita mi cabello queda en la línea 32 lo cual quiere decir que me creció 8 centímetros en un mes y se puede ver la diferencia, se puede notar luego luego y estoy encantada, estoy fascinada con el resultado, el cabello se me ve súper largo, me sorprendió mucho y yo creo que sí lo volveré a utilizar. Ha sido un mes eh, en donde no lo estuve aplicando un día sí, un día no. Realmente lo estuve aplicando dos, tres veces por semana máximo. Para que también mi cabello no se fuera a acostumbrar como pues a, al tratamiento en sí. Ya no me fuera a dar los mismos beneficios. Y estoy encantada. Estoy fascinada. O sea, realmente el brillo, la suavidad del cabello, la caída, el fortalecimiento con esto obviamente. Y el crecimiento, wow, me encantó. Me encantó poder probar un tratamiento nuevo y pues yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios si es que ya utilizaron el, el jitomate para el crecimiento del cabello. ¿Qué les pareció a ustedes? A mí me encantó. Y bueno, mis chiqui babies, pues hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Si es así, déjenme esos deditos arriba. Por favor, suscríbanse al canal para que no se pierda nada del contenido. Porque YouTube no está avisando absolutamente a nadie que estoy subiendo videos. Y yo sé que los videos de cabello les gustan. Así que vamos a seguir teniendo videos de cabello. Yo creo que un poquito más adelante. Yo creo que a, a finales de junio es que voy a volver a subir un tratamiento. Porque mi estilista se va para tener a su bebé. Entonces me quiero despuntar antes el cabello Y tener como ya la foto Después de haberme despuntado el cabello Para poder ver el proceso De un nuevo tratamiento Así que pues bueno Si ustedes quieren seguir viendo este tipo de videos Acerca de cabello específicamente Déjenmelo saber en los comentarios Qué videos de cabello quieren ver Déjenmelo saber también Y sin nada más que decir Yo los veo en el siguiente video Cuídense mucho